。今天要来组装的是 S D 钢弹世界群英传二十九，孙权一段钢弹，鹤岩降虎。开箱后有八个板件加上贴纸，贴纸除了眼睛，应该我都尽量不会用。而 B B 战士虽然要补很多色，但有个优点就是应该要有的图案几乎都会刻。组装方式仍是我熟悉的补色。最近突然又爱上传统笔图，也就是回用毛笔的方式。以前觉得钢弹笔很方便，心又突然觉得毛笔也很方便呀。分析的结果是，原来有一阵子溶剂买错，致使洗笔造成我很大的困扰。自从看了某部影片推荐的 T 零四工具清洗液后，发觉真的很好用，除了味道很重。但好像现在又找不到了。我想买的都会缺货吗？ Oh, no! 我主模型就是补色流，原色有就会照用。除了金色，真的太大变了。顺便这次也把银色给喷一喷。虽然有很多玩家说使用喷罐太浪费，但没有喷笔相关配件的我，真的就图个方便。一直想要搞，但除了囊中羞涩，也没有合适的空间。好，开足 ，Go！ 头部要补的色有金、绿、红、黑、粉红，这是要补的色，也几乎都是这几种。右手要补的色有金、红、白。涂装后最好看的应该是肩部的虎头图案，上色的地方是阳科，所以直上就行。注意一下下笔的手感，应该就很容易解决。右脚要补的色有金、红、粉红、白。涂装后最好看的应该是侧裙甲，针对些许异色的部分，牙签很好用。身体要补的是黑、红、粉红，嗯，算是比较不起眼的上半身，可能原一段就这样设计的下半身通常是这款系列要补最多色的地方，颜色用的不多，但多东一块西一块。要补金、红、黑、天空蓝，这个色很少用，整台也只有裙甲要用到。背包主要就是补金、及黑。嗯，跟上一支 SD 三国创杰钻十一孙权移动钢弹。比起来是属于同模异色版，从三刀流变六刀流，跟攻击钢弹换背包一样的概念。今天的组装就此结束喽，下次见，拜。